Okay, thank you, Winnie. At uh, habang naghahanda itong ating mga chikiting sa kabilang panglangoy mamaya, doon ito, alam mo ba, ang surface ng, uh, ano, no, dito sa sahig, ano, pagkatuyo ang surface, kaunti ang mikrobyo, kaunti ang germs. Pagkabasa, mas marami. Pero, pati cellphone natin, kahit ubod ng linis ang itsura, pwedeng meron itong mikrobyo o germs. Mm -hmm. Actually, sa totoo lang, pinupunas ko ng uh, konting basahan yung uh, phone ko araw-araw. Mm -hmm. Alamin natin, mas marami pa tukol sa mikrobyo at ang dami ng mikrobyo mula kay Dr. Germs. Panoorin po natin ito. Uy, si ate in love. Hindi niya alam, maari ito na ang huling araw na makausap niya mga mahal niya sa buhay dahil sa paggamit ng cellphone na may sangkatutak na germs. Kagulat-gulat ba? Alamin natin ang buong katotohanan kay Dr. Gerba. It's an infection like dermatitis, uh, like staph aureus and, and uh, MRSA can cause uh, or be responsible for like dermatitis and more serious skin infections too. The cell phones get infected with germs because you handle them all the time, you bring them to your face. Staphylococcus aureus, for example, originates in your nose, but you get it on your hands and then you get, you get it from your hands to your cell phone. Ayan na, nakita ninyo. Sa pagtawag-tawag lang at pag-text-text, eh pwedeng malalang sakit palang abuti natin. Dan dahil sa dami ng germs. Dr. Gerba, kano nga ba karaming germs na namumugad sa ating mga cellphone? Germ meter ang device na ginagamit para bilangin ang germs sa isang bagay. OMG! Oh my germs! 664 ang dami! We need to be protected against high numbers of germs. Make hand washing a habit using soap with a high level of germ fighting ingredient. At para maiwasan ang pagkalat ng germs na nagdadara ng sakit, maghugas ng kamay gamit ang sabon na may high level of germ fighting ingredient. Kuya Kim, alam mo ba kung sino bang madalas gumamit ng cellphone? Hmm, sino? Doon ita? Sina Alex at Bernadette. Hmm. Hello? 